ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദി നേഴ്സ് ഇൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ശ്രീവാണി അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീവാണി മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സെക്യൂരിറ്റി നേഴ്സിംഗിന്റെ ശ്രീവാണി എഴുതിയ ബുക്ക് ആർ എസ് ശ്രീവാണിയുടെ ബുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നീരജ് അഹൂജയുടെ ബുക്ക് രണ്ടും വായിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ബുക്ക്സ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബുക്ക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ആ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് മാത്രം നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ അപ്ലോഡ് ദിസ് വീഡിയോ ഈ ശ്രീവാണി ബുക്കിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു അപ്പൻഡിക്സ് വൺ ഗ്ലോസ്തറി എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ധാരാളം ടെർമിനോളജീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടെർമിനോളജീസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഈച്ച് വൺ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വ്യക്തമായിരിക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ നിംഹാൻസ് എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പോകാവുള്ളൂ കാരണം ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെർമിനോളജീസ് നമുക്കൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വായിച്ചോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നീരജ് അഹുജയുടെ ഒരു ബുക്കും ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുമോ എന്ന് അറിയില്ല എങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഭാഗം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നീരജ് അഹുജയുടെ ബുക്കും ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ബുക്കിന്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും നീരജ് ആഹുജ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീവാണി ശ്രീവാണി ബുക്ക് എന്തായാലും എല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ നീരജ് ആഹുജയുടെ ബുക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ടൈമുകളിലായിരിക്കും ഈവനിങ് സിക്സ് സെവൻ ടൈമുകളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ഡെയിലി വീഡിയോസ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല നമ്മൾ എക്സാം എടുക്കും തോറും ഡെയിലി വീഡിയോസ് ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഡെയിലി വീഡിയോ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേസ് ആയിരിക്കും എങ്കിലും രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല വൈകുന്നേരം ആറ് തൊട്ട് ഏഴ് മണി വരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് ബുക്കിന്റെയും ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക നിംഹാൻസ് എക്സാം ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും എക്സാമിന്റെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ വളരെ സ്പീഡ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് നിംഹാൻസിന്റെ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയില് കുറച്ച് സൈക്കാട്രിക് ടെർമിനോളജീസ് ശ്രീവേണി ബുക്കിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തുള്ള ടെർമിനോളജീസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടെർമിനോളജീസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ കൂടുതൽ ടെർമിനോളജീസ് ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ടെർമിനോളജീസ് അഫക്ട് ആൻഡ് മൂഡ് അഫക്ട് ആൻഡ് മൂഡ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അഫക്ട് മൂഡ് തമ്മിലുള്ള അഫക്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ഫീലിംഗ്സ് ഒരു ഒരാളെ കാണുന്നു ഒരു പേഴ്സണെ കാണുന്നു നമ്മൾ ഹൗ ആർ യു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീലിംഗ്സ് ഹാപ്പി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഷോർട്ട് ലീവ്ഡ് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറി മാറി പോകുന്നതാണ് പ്രൊളോങ്ഡ് അല്ല മൂഡെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇന്റേണൽ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് മേ ബി പ്രൊളോങ്ഡ് ദാറ്റ് വിൽ കളേഴ്സ് ദ എൻ്റെയർ പേഴ്സൺസ് ലൈഫ് അത് പ്രൊളോങ്ഡ് ആയിട്ട് മൂഡ് കാണും അത് ഇന്റേണൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പുറത്ത് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മുടെ മുഖഭാവം വെച്ച് മറ്റൊരാൾക്ക് മനസ്സിലാകും ദാറ്റ് ഈസ് അഫക്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും അറിയാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിലൊന്നും വെച്ചുകൊണ്ട് മുഖത്ത് ചിരി കാണിക്കുന്നു പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ദുഃഖമായിരിക്കാം ദാറ്റ് മേ ബി പ്രൊളോങ്ഡ് അപ്പം മൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇന്റേണൽ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ദാറ്റ് വില്ലി പ്രൊളോങ്ഡ് ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം ഒക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അജിറ്റേഷൻ ആംഗ്രി ഡിപ്
അഗ്നോസിയ സാധാരണ ട്രൊമാറ്റിക് ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറിക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോക്ക് ഡെമെൻഷ്യ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതുപോലെ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ചില പ്രത്യേക കണ്ടീഷനിൽ ഏരിയയിലുള്ള ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അഗ്നോസിയ ഉണ്ടാകാം ദെൻ ആൾട്രോയിസം വട്ട് ഈസ് ആൾട്രോയിസം സെൽഫ്ലെസ്നെസ് ദ മീൻസ് സെൽഫ്ലെസ് കൺസേൺ ടു അതേഴ്സ് അതായത് തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ദറ്റ് ഈസ് ആൾട്രോയിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ഇപ്പം മദർ തെരേസ അതുപോലെ ഗാന്ധിജിയൊക്കെ ആൾട്രോയിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ഉള്ളവരാണ് ദറ്റ് ഈസ് ആൾട്രോയിസം ആംബിവാലൻസ് വട്ട് ഈസ് ആംബിവാലൻസ് മിക്സഡ് ഫീലിംഗ്സ് മിക്സഡ് ഫീലിംഗ് ടുവാർഡ്സ് ദ സെയിം പേഴ്സൺ ഓർ സെയിം ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓർ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ഓർ സെയിം തിങ് ഒരാളോട് തന്നെ സാധാരണ റിലേഷൻഷിപ്പിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിലുള്ള ആളുകളോട് ചിലപ്പോൾ ഒരാളോട് നമുക്ക് അടുത്ത ആളായിരിക്കാം ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അവർക്ക് ഭയങ്കര അടിയും ബഹളമൊക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അവരോട് സ്നേഹം ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു മൊബൈൽ മേടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ മൊബൈൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണോ അതിന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ക്യാമറ നല്ലതായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിന്റെ ബാറ്ററി സൈഡ് വീക്ക് ആയിരിക്കാം അപ്പൊ മേടിക്കണമെന്നും ഉണ്ട് എന്നാൽ മേടിക്കേണ്ട എന്നും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു തിങ് ആ ഒരു തിങ് ആണ് മൊബൈലാണ് ആ മൊബൈലിനോട് ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്നൊരു ഇഷ്ടക്കുറവും ഉണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആംബിവാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സഡ് ഫീലിംഗ്സ് ഓർ ഇമോഷൻ ടുവാർഡ്സ് ദ പേഴ്സൺ സെയിം പേഴ്സൺ ഓർ ഓബ്ജെക്ട് ഓർ ഗോൾ ദറ്റ് ഈസ് ആംബിവാലൻസ് ഇനി നമുക്ക് ആൻഡ്രോഗ്രേഡ് അമ്നീഷ്യ ആൻഡ് റിട്ടോഗ്രേഡ് അമ്നീഷ്യ നോക്കാം അപ്പൊ അമ്നീഷ്യ നമുക്കറിയാം മറവി ആൻഡ്രോഗ്രേഡ് അമ്നീഷ്യ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാം എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു ലേൺ ന്യൂ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻഡ്രോഗ്രേഡ് അമ്നീഷ്യ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി വന്നു അപ്പൊ പുതിയതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുക ഹി ക്യാൻ ബി ഏബിൾ ടു റിമെമ്പർ പാസ്റ്റ് തിങ്സ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് ബട്ട് ഹി ക്യാൻ നോട്ട് ഏബിൾ ടു റിമെമ്പർ ന്യൂ ഐഡിയാസ് ഓർ ഇവൻസ് ഓർ തിങ്സ് ന്യൂ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു ജോലിയിൽ ഒരു ഓഫീസിൽ ഒരു ജോലിയുള്ള ആൾക്കാണ് ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയത് ട്രൊമാറ്റിക് ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ദറ്റ് ഈസ് ആൻഡ്രോഗ്രേഡ് അമ്നീഷ്യ വട്ട് ഈസ് റിട്രോഗ്രേഡ് അമ്നീഷ്യ ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു റിമെമ്പർ പാസ്റ്റ് ഇവൻസ് ഓർ തിങ്സ് ആഫ്റ്റർ എ ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറി ഓർ എ സ്ട്രോക്ക് റിട്രോഗ്രേഡ് അതായത് ഈ ഒരു ഇഞ്ചുറി വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മയില്ല ഇപ്പൊ മുംബൈ പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ പൃഥ്വിരാജിന് സംഭവിച്ചത് റിട്രോഗ്രേഡ് അമ്നീഷ്യ ആണ് പൃഥ്വിരാജിന്റെ കഥാപാത്രം റിട്രോഗ്രേഡ് അമ്നീഷ്യ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനായിട്ട് മുന്നേ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മറന്നുപോയി അതായത് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും മറന്നുപോയി പാസ്റ്റ് ഇവൻസ് എല്ലാം മറന്നുപോയി ആൻഡ്രോ ആൻഡ്രോഗ്രേഡ് അമ്നീഷ്യയിൽ ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറി ആണ് ലോസ് ആകുന്നത് അതായത് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന അപ്പൊ നടക്കുന്ന മെമ്മറി ഒക്കെ ലോസ് ആവും പക്ഷെ റിട്രോഗ്രേഡ് അമ്നീഷ്യയിൽ പാസ്റ്റ് ഇവൻസ് പാസ്റ്റ് ലൈഫ് ഇവൻസ് ഒക്കെ മറന്നുപോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെർമിനോളജീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇതേപോലെ ബോർഡിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഇന്ന് ഇത് എടുത്ത പോലെ ടെർമിനോളജീസ് വെച്ചിട്ട് ആ ടെർമിനോളജീസ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഇപ്പൊ പടം വരച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇതേപോലെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാം അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ടെർമിനോളജീസിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഇന്ന് തന്നെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ബുക്സൊക്കെ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് പി ഡി എഫ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബുക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വായിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മുടെ